Bonjour à tous, c'est Seb, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Aujourd'hui je vous emmène en balade sur ma Giro roue et je vous parle également de la petite Insta360 Go que j'ai reçue il y a quelques jours. Ma première idée quand j'ai démarré la journée, c'était de faire une vidéo intégralement avec l'Insta360 GO. C'était une merveilleuse petite caméra, mais le problème que j'ai eu, c'est que ça ne fait pas des rushs de plus de 30 secondes. Et le problème, c'est que ça coupait toutes mes fins de phrase. Et ça, je m'en suis rendu compte une fois que j'avais tourné la vidéo et une fois que je suis rentré chez moi. Donc euh, voilà, je suis ressorti, je refais la vidéo. Je vous en parle un petit peu, je vous parle de ma roue et voilà. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Pourquoi j'ai voulu cette petite Insta360 Tout simplement parce que euh, j'avais envie de pouvoir filmer à n'importe quel moment sans réfléchir. Souvent avoir un gros boîtier quand on va, euh, je sais pas, au restaurant, euh, dans un lieu public, euh, dans un bar, euh, boire un café, c'est jamais facile de sortir une grosse caméra et de se filmer. Cette petite caméra, pour moi, c'est la convivialité. C'est-à-dire que je peux filmer n'importe quel moment. Le but du jeu, c'est de capter des petits moments de vie. Euh, voilà, sur 30 secondes. Alors bien sûr, c'est pas la qualité d'image d'une GoPro, d'une Osmo Action comme là, ou carrément d'un boîtier comme l'EOS Air que je possède, mais pour des petits plans rapides, sans se prendre la tête, c'est juste génial. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je me déplace avec une Giro Roux. Alors c'est une petite Giro Roux qu'on m'a proposé d'essayer. C'est une Scooty A9. Ça fait maintenant une petite semaine que je l'ai. C'est ma première roue. Les premières heures ont été un petit peu compliquées, mais voilà, ça fait maintenant une petite semaine que je l'ai et je dois dire que je commence à être de plus en plus à l'aise. J'ai fait à peu près 60 km avec depuis que je l'ai. Donc ça commence à vraiment venir, je suis vraiment content, je me déplace tous les soirs avec. Je fais environ 10 km chaque soir pour le plaisir et ça me fait un bien fou. Comme je vous disais, cette petite roue, donc c'est une Scooty A9, euh, c'est une petite roue vraiment premier prix, je crois qu'elle est dans les 300 euros si je dis pas de bêtises sur le site d'Amazon. C'est une petite roue qui est pas forcément bien cotée, hein, vraiment les puristes euh, n'iront jamais acheter ça. Euh, je pense qu'effectivement, une fois que je l'aurai usée, j'aurai forcément envie d'évoluer vers une roue plus performante. Hein, donc c'est pas une roue très rapide, c'est pas une roue très puissante, mais je pense qu'en tant qu'apprentissage c'est vraiment parfait. Euh, pour se casser la figure, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Et celle-ci pour moi elle est déjà largement suffisante. Je pense que je ferai tout l'été avec et même un peu plus. Et puis on verra par la suite ce que je ferai en termes de choix. Alors j'ai hésité pendant longtemps avec un skate électrique. C'est vrai que c'était quelque chose que je voulais pour me faire des balades le soir après le boulot, pour me détendre. Ce qui m'embêtait avec le skate électrique, c'était ma capacité à me déplacer avec je pense que c'est vraiment bien pour faire des grandes lignes droites alors c'est vrai que là je suis sur une grande ligne droite mais euh, en termes de mobilité je pense que c'est pas vraiment le mieux pour moi et effectivement ayant fait beaucoup de rollers dans ma jeunesse euh, la giro roue me semblait beaucoup plus adaptée pour moi et effectivement j'ai aucun regret je suis vraiment fan de cet engin j'en profite s'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont en haute normandie qui veulent faire des balades en giro roue en skate électrique en trottinette N'hésitez pas à me contacter, moi j'aimerais bien pouvoir partager ces moments de balade. N'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires ou par mail, moi je me ferai un plaisir de créer des rencontres. Euh, voilà. C'est toujours plus sympa de faire des balades à plusieurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je ferai mon maximum pour y répondre. Je vous invite maintenant à cliquer sur le pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, il est temps de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. See ya